。过期的药片不要第一时间想着扔掉，有些过期的药片对你来说是毒药，但是对于多肉来说是补品。如果你的多肉是水培的，可以将一片甲硝唑碾碎了后放在水培瓶里，可以避免水发臭。你知道吗？定期给多肉吃点人类的药片，它会很开心，会以一种绝美的状态来回报你。家里常用的药片，如果过期了，都被你扔了吗？太可惜了，你把多肉的大补药都给扔了，多肉知道了会馋哭的。所以，过期的药片不要第一时间想着扔掉。有些过期的药片对你来说是毒药，但是对于多肉来说是补品，可以让多肉不生病，长得好。那么，具体要怎么用呢？都有哪些药片是可以利用的呢？大家好，这里是花花世界的频道，花花干啥啥不行，养多肉第二名。今天给大家介绍一下巧用过期药片，把多肉植物养到根状叶缘。其中大部分药片我们家中都有，但第五种你如果还不知道怎么用，那么一定要看。一、维生素 B 1 2给花用了维生素 B 1 2不仅促进生根，还能防止烂根，叶子特别绿，特别亮。关于维生素 B 1 2的使用方法有以下几种：一、促进生根。多肉扦插的时候，最怕遇到的就是不生根了，毕竟一旦不生根，之前所做的努力都白费了。这个时候，咱们可以将一片维生素 B 1 2碾碎，然后和清水按照一比两千的比例混合成维生素 B 1 2溶液，然后用 B 1 2溶液来给叶插的土壤喷水，这样可以促进扦插的细胞分裂，让插条能够尽快生根。二、治疗烂根黄叶，家里的花烂根了后，可以将腐烂的根系全都剪掉，然后将植株泡在维生素 B 1 2溶液中，大概十分钟，从而对根系起到杀菌、促生根的作用。有利于烂根后的花重新生新根。家里的花黄叶之后，可以将一片维生素 B 1 2碾碎，跟清水按照一比两千的比例兑成溶液，之后对黄叶的花进行灌根或喷洒叶面，能让植株长得更健壮，叶片浓绿不发黄。二、维生素 C， 家里有过期维生素 C 的也不要扔，也是非常好用的养多肉的神品。因为维生素 C 溶于水后会呈现出弱酸性，这种酸对于多肉植物、茉莉、杜鹃、栀子花等喜欢酸性土壤的花来说是非常有用的。除此之外，维生素 C 还能去除水中的氯气，让水更干净。关于维生素 C 的使用方法有两种：一、调节土壤酸碱度，要是把火剂种在碱性土壤里，它的叶片便会因为缺铁元素而呈现出浅红色中透着发黄的颜色。除了火鸡以外，其他多肉有这种情况的话，都可以将维生素 C 药片充分碾碎后，倒在500升清水中搅拌，让维生素 C 能够彻底溶于水中。这样的酸水不仅能直接浇花，调节土壤酸碱度，而且对于那些因为缺酸导致黄叶的花来说，还可以避免黄叶。二、去除水中氯气，自来水中都充满氯气，氯气过多的话，对多肉是没有好处的。但如果家里有维 C 的话，可以把维 C 放在自来水中，可以去掉水中的氯气。一片维 C 可以放在5 0 0到0 0升水中使用。三、甲硝唑。如果你没听过甲硝唑的话，其实我应该恭喜你，因为知道这个药的人应该都曾有过类似的痛苦，那就是牙疼。甲硝唑是治疗牙疼的常用药。甲硝唑具有杀菌防腐的作用，特别是对于那些烂根的花来说，杀菌消毒的效果可是非常好的。甲硝唑的使用方法有两种：一、杀死厌氧菌，防止水培发臭。如果你的多肉是水培的，那么长时间不换水就会发臭。如果想要不发臭，可以将一片甲硝唑碾碎了后放在水培瓶里，可以避免水发臭。有的花友放了以后，一个月都还没发臭。特别适合水培多肉，还要出去玩的朋友，效果很棒。这个功效是因为甲硝唑能杀死厌氧菌，让水培瓶的水不生细菌。二、杀菌消毒，防止烂根。一旦发现家里的多肉烂根，那就进行脱盆处理，将腐烂的根系清理干净，然后将一片甲硝唑药片碾碎了，跟清水按照一比五百的比例混合，再将修剪好的根系放进去，浸泡三十分钟，晾干再重新上盆，就不容易烂根了。可以替代多菌磷使用。四、阿司匹林，阿司匹林中含有大量水杨酸，能够有效杀菌消毒，防止病菌感染，还能增加细胞分裂，从而促进多肉生根，让多肉迅速生长。比例可以用一比一百的比例，相当于多肉生根水。
。但除了生根外，阿司匹林还有三种作用：一种是保护根系，春秋换盆换土的时候，或是不小心伤到的根系，都可以用阿司匹林溶液来保护根系。将一片阿司匹林和清水按照一比一千的比例兑水，然后将根系放进去浸泡三至五个小时，在上盆的时候能提高成活率。另外，阿司匹林还可以增强兰花抵抗力。将一片阿司匹林药片和清水按照一比两千的比例混合搅拌后装在喷壶中，之后间隔三个月的时间喷洒一次叶片，能让兰花的叶片更绿，也能预防兰花软腐病、黑斑病的产生。五、紫药水。紫药水一般都是用来擦伤伤口的，是一般家里的常用药。那么时间长了之后，紫药水就过期了。这个时候，我们就可以巧用紫药水来养花卉、养多肉。紫药水的使用方法有两种：一、杀病虫害，多肉虫害一直都是困扰肉友的问题。之前花花曾经介绍过自制杀虫杀菌水的内容。如果自制的杀虫杀菌水还是不能杀掉你的病虫害的话，那么可以试试紫药水。在喷雾瓶里加两毫升紫药水，喷在正反面，能有效治疗霉斑病、炭疽病等病害。有一些非常顽强的虫子，如果怎么都除不干净，比如白粉虱，就可以在杀虫剂里加二滴紫药水，药效强劲，立马奏效。二、伤口杀菌消毒，像家里的发财树、君子兰、多肉出现烂根。烂叶的时候，可以用紫药水涂抹伤口杀菌消毒，有效避免花卉在后期出现腐烂的情况。以上就是介绍的巧用过期药片养多肉、养花的小妙招，你学会了吗？以上意见是花花个人意见，有其他意见欢迎交流。如果喜欢花花的内容，还请点赞、关注、转发，感谢观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持，我们下期见。